హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేవి సూపర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను షీ నీట్స్ వాళ్ళ న్యూ బ్రాంచ్ ఓపెనింగ్కి అమ్మని నన్ను ఇన్వైట్ చేశారని షేర్ చేశాను కదండి ఆ రోజు బ్లాగే ఇవాళ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఓపెనింగే కాదండి ఆ రోజు అంతా కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్గా చాలా ట్విస్ట్లు టర్న్లు సస్పెన్స్ తోటి నడిచింది అనమాట రాత్రి పదింటి వరకు కూడా సో ఏం జరిగింది ఏంటి ఆ ట్విస్ట్లు టర్న్లు ఏంటి హౌ వాజ్ ద డే ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఇవాళ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బిన్ ఎక్సైటింగ్ బ్లాగ్ అండి లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ చూసారా కత్తర కనపడలేదు టైంకి నేను ఎతికిస్తాను ఉండు అనే లోపు మా అమ్మ కిచెన్లో కత్తర తెచ్చేసి దాంతో కట్ చేస్తుంది అదంత షార్ప్ లేదు కదమ్మా పర్లేదు ఇవన్నీ ఏం కనపడవు అవునా ఇదిగో దొరికింది కత్తర అది ఆపి ఇదిగో ఇది ఇది బట్టలు కట్ చేసే కత్తర అది కూడా అది కొత్తిమీర ఎండు మిర్చి కట్ చేసే కత్తర చూసేది కత్తలేండి కత్తలే షార్ప్గా లేదు నాకు లాగా పోసుకుపోద్దు హాయ్ హలో రెడీ అయిపోయాం ఇదిగోండి ఈ శారీ కట్టేసుకున్నాను కొత్త శారీ అండ్ కొత్త బ్లౌజ్ అండ్ ఇలా రెడీ అయ్యా అనమాట సో టైం అయిపోతుంది ముందైతే వెళ్దాం అండ్ అమ్మ అయితే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయ్యింది చూపిస్తాను ఉండండి ఇదిగోండి అమ్మ ఇలా రెడీ అయ్యింది సో వీఆర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ అక్కడ ఎవరిని కలుస్తాం ఏంటి ఏమి ఐడియా లేదు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కలుస్తామని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే కమెంట్స్లో చెప్పారు మేము వస్తాము అమ్మ అని చెప్పి సో లెట్ సీ ఎవరు కలుస్తాం ఏంటి హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఎలా జరగబోతుంది ఏం ఐడియా లేదు మాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కలవబోతున్నాము అని చెప్పి అక్కడ కలుసుకుందాం అండి షాప్ దగ్గర సో ఇదిగోండి ఫుల్ లుక్ అయితే షేర్ చేస్తాను ఈ శారీ కట్టేసుకున్నాను ఇది మొన్న షేర్ చేశాను కదండి షీ నీట్స్లోనే తీసుకున్నానని అది అండ్ బ్లౌజ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది అండ్ నాకు బాగానే సెట్ అయింది కూడా వెనక బౌ అది వచ్చి చాలా క్యూట్గా అనిపించింది బాగా నచ్చింది శారీకి కూడా బాగా పేరప అయింది నేను అనిపించింది శారీ కూడా చాలా బాగుంది ఇది సిల్క్ కోట శారీ అండి షీ నీట్స్లోనే తీసుకున్నాను ఫిఫ్టీన్ థర్టీ రూపీస్ అంతే అండ్ నేను మొన్న తీసుకున్న ఈ గుట్టుపూసి ఇలా జ్యువెలరీ ఉంది కదా అది ఒకటి వేసుకున్నాను అంతే ఇలాగ రెడీ అయ్యా అనమాట అండ్ అమ్మ ఫుల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉందండి అమ్మ అయితే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయింది నేను అనిపించింది నాకు ఇలాగే కంఫర్టబుల్గా ఉంది నేను అందనమాట అండ్ అలాగే జ్యువెలరీ కూడా మొన్న బ్లాక్ థ్రెడ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ తీసుకుంది కదా అది పెట్టుకుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది నేను అనిపించింది ఆ శారీకి ఆ జ్యువెలరీకి అంతా సో రెడీ అయిపోయాం ఇంకా లెట్స్ గో టు కొత్తపేట్ అండ్ మేము రీచ్ అయ్యేసరికి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలామంది అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారండి ఇంకా మేము వెళ్ళాం కానీ అందరూ వచ్చి చాలా ప్రేమగా చాలా ఆప్యాయంగా పలకరించి మాట్లాడారు అంటే ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు ఇంతమందిని ఒకేసారి అంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకళ్ళిద్దరు చూడడం గుర్తుపట్టడం మాట్లాడడం ఇలాగ జరిగింది కానీ ఒకేసారి ఇంతమంది మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కలవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా సో అమ్మ నేను అయితే చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యామండి అసలు మీరు అందరూ చూపించిన ప్రేమకి ఇంకా ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే అనమాట అండ్ కొంతమంది అయితే వేరే ఊళ్ళ నుంచి కూడా వచ్చారండి అంటే నల్గొండ నుంచి వరంగల్ నుంచి అలా కూడా వచ్చి కలిశారనమాట కొంతమంది అయితే హైదరాబాద్లోనే ఆ ఎండ్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్కి ట్రావెల్ చేయాలంటే అది ఆల్మోస్ట్ వేరే ఊరు వెళ్ళినట్టే అంత దూరం నుంచి కూడా వచ్చి అందరూ కలిసి పలకరించి మంచిగా ఫోటోలు అవన్నీ దిగాము అందరితో మంచిగా మాట్లాడి కొంచెం షాపింగ్ కూడా చేసాము కొంతమంది అమ్మని చీరలు సెలెక్ట్ చేయమని అడిగారు అమ్మ కూడా సెలెక్ట్ చేసింది అలాగా చాలా మందిని కలిసా అన్నమాట చాలా బాగా జరిగింది అసలు ఉన్నంతసేపు ఎలా గడిచిపోయిందో కూడా తెలియకుండా అంత ఫాస్ట్గా గడిచిపోయింది ఇంకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లానే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ని కలిస్తే ఎలా అడుగుతారండి మా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు సాకేత్ సౌమిత్ షన్ను బాబు మావయ్య గారు ఎలా ఉన్నారు లేనని పేరు పేరున అందరినీ అడిగారండి అండ్ ఈ వీడియో ఇలా ఉంది ఆ వీడియోలో ఇది బాగుంది అని అలాగ ప్రతి వీడియోని మెన్షన్ చేస్తూ కూడా అంటే ఎంత అలా కనెక్ట్ అయ్యారు ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారు మమ్మల్ని ఎంత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేశారు అన్నదంతా లిటరలీ ఈరోజు కల్లారా చూడగలిగాము అండ్ ఫీల్ చేయగలిగాము అనమాట ఇంకా అక్కడ ఎలా జరిగింది తర్వాత ఏమేమి జరిగినాయి ఇవన్నీ కూడా అంటే తర్వాత అదంతా కూడా ప్రోగ్రాం గురించి అంతా మీరు అమ్మ మాట ఛానల్లో అయితే చూసేయచ్చండి ఈ ఓపెనింగ్ తర్వాత మళ్ళీ మేము ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా వేరే చోటుకు వెళ్ళాము అక్కడ ఏం జరిగింది ఏంటి ఇదంతా కూడా ఈ వీడియోలో చూసేయచ్చు సో ఓపెనింగ్ అయితే
మన్మధుడు సినిమాలో మన్మధుడే కదా ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా మేము ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ వెళ్తున్నాం అనమాట అక్కడ మనకి కళ్ళ మందిర్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు సో మమ్మీకేమో జర్నీ టైం అయిపోతుంది కానీ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఇదంతా కష్టం ఉందని చెప్పేసి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి అటు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాం ఫ్రమ్ కొత్తపేట నుంచి అప్పటికప్పుడు సరే టైం ఉంటుంది కదా ఐ మీన్ టైం ఉంటే లేజర్గా చేసుకునేవాళ్ళం టికెట్ రిజర్వ్ అయిపోయింది అందుకని ఇదిగోండి ఇలాగా కార్లోనే తినేస్తు మా అమ్మాయి రకరకాల విన్యాసాలు చేయించేస్తుంది నా చేత కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి కదండి గుర్తుగా అందుకని ఇది కూడా మళ్ళీ అన్ని ఎలాంటి అనుకుంటున్నారు ఒక సాండ్విచ్ ఒక పీజా మంచూరియా ఒక డ్రింక్ అలాగ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా పడుతుంది సో మనకున్న టైమింగ్ టైంలో ఇలాగ మేనేజ్ చేసేయాలి అలాంటి ఫుడ్ తినకుండా ఉండలేం కదా అందుకని ఇప్పుడు హెల్దీ ఫుడ్ కోసం చూసుకోవడం కాదు ఫుడ్ ఉంటే చాలు అన్నట్టు చూసుకోవాలి ఏ టైంలో అది చేయాల్సింది ఆ టైంలో చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలాగ మేము అనిపించిందనమాట అండి ఇలా ఏదైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వీలైతే నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే నిన్న కమెంట్స్ లో కూడా అడిగారు చాలా మంది విజయవాడ వస్తే చెప్పండి గుంటూరు వస్తే చెప్పండి అని చెప్పి ఇలా అన్ప్లాన్డ్ గా ఉంటే చెప్పలేము సడన్ సడన్ అంటే చెప్పలేము కానీ ముందే తెలియజేస్తే కనుక నేను ఎలా కదిలిపోతే కదిలిపోతే మాట్లాడుతుంటే మీకు అర్థమైపోయింది కదా కార్ లో ట్రాఫిక్ వచ్చేస్తూ ఇలా పట్టుకుని వచ్చేస్తే ఫోన్ పట్టుకుని ట్రాఫిక్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాం అనమాట ట్రాఫిక్ కూడా ఎక్కువ ఉంది హలో అండి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాం స్టోర్కి వచ్చేసాము అంటే మనకి కళా మందిర్ వాళ్ళు షూట్ కోసం ఇన్వైట్ చేశారు అని చెప్పాం కదండి అసలు షూట్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి మాకు కూడా ఏమి ఐడియా లేదు బట్ కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసుకోమని అన్నారనమాట సో మీకు నచ్చిన కాస్ట్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అది చేంజ్ చేసుకొని షూట్ దగ్గరికి వెళ్దాము అని అన్నారు సో అందుకని ఇప్పుడు అమ్మ నేను కాస్ట్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే జస్ట్ ఫర్ ద షూట్ అనమాట షూట్ అయ్యాక మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ఇచ్చేసేయాలి సో మేమేమి అనుకున్నాం అంటే మేము వేసుకున్న బ్లౌజెస్కే మ్యాచ్ అయ్యే శారీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోద్దు కదా అవే డ్రెస్ చేసుకొని షూట్ చేసేయచ్చు అని అనిపించింది సో అందుకని రకరకాలవి ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట ఇలా పెట్టుకొని ఏ శారీ బాగుందా అని చెప్పి అమ్మ అయితే కొంచెం పట్టు స్టైల్లో ఉన్న శారీ ఏదైనా తీసుకుంటా కొంచెం గద్వాల టైప్లో అలా ఏదైనా డ్రేప్ చేసుకుంటాను అని అన్నారు నేనేమో ఇంకా కొంచెం ఫ్యాన్సీ టైప్లో ఏదైనా వర్క్ శారీ ఇట్లాగా పార్టీవేర్ లాంటిది ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ కదా అని అనిపించింది బట్ సేమ్ కలర్ కన్నా సేమ్ కలర్ దొరికింది బట్ సేమ్ కలర్ కన్నా కూడా కాంట్రాస్ట్గా వెళ్తే బాగుంటుందేమో అని అనిపించింది అనమాట ఇంకా శారీస్ బ్లౌజెస్ సెలెక్షన్ అయితే అయిపోయిందండి ఎందుకంటే మనకు బ్లౌజెస్ కూడా ఉంటాయి అక్కడ అనమాట రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ కూడా ఉంటాయి సో అవి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ముందు అమ్మ డ్రైప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో నేను ఇంక ఇదిగోండి అక్కడ నుంచి మొత్తం ఇలాగా వీడియో తీసుకుంటూ ఉన్నాను నా శారీ ఫుల్ లుక్ ఎలా ఉంది అన్నది నేను తీసుకోలేదు పొద్దున్న అంతా హడావిడి అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అయితే తీసుకున్నాను అండ్ ఇదిగోండి ఇది డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అనమాట ఇక్కడ చాలా బ్లౌజెస్ కాస్ట్యూమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అంటే రకరకాల షూట్స్ అవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకొని వేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట రకరకాల యాంకర్స్ కానీ ఎవరైనా ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు కానీ అలాగా సో ఇప్పుడు అమ్మది అయిపోయిన తర్వాత నాకు కూడా శారీ డ్రేప్ చేస్తా అన్నారు అండ్ నా శారీ చేంజ్ అయిపోయిందండి ఇదిగోండి ఇది రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ ఇలాగ పట్టు బ్లౌజ్ వచ్చిందన్నమాట అంటే బ్లౌజ్ కూడా మార్చేయమన్నారు తర్వాత సో అందుకని బ్లౌజ్ నాకు ఇదే సరిపోతుంది దాని మీదకి ఈ శారీ సూట్ అయింది అని ఈ పట్టు శారీ సెలెక్ట్ చేశారు సో ఇది డ్రేప్ చేసుకున్నాము ఇదిగోండి 
వాళ్ళే డ్రేప్ చేశారు అక్కడ ఎవరైనా డ్రేప్ చేస్తే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కదండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా డ్రేప్ చేశారన్నమాట భలే అనిపించింది నాకు అండ్ నేను వేసుకున్న జ్యువెలరీయే సెట్ అయిపోయింది అనమాట అమ్మ కూడా సేమ్ అదే జ్యువెలరీ ఉంచేసుకుంది నేను కూడా అదే జ్యువెలరీ ఉంచేసుకున్నాను అండ్ ఇదిగోండి శారీ మొత్తం ఇలా డ్రేప్ చేశారు పర్ఫెక్ట్గా డ్రేపింగ్ అయ్యింది అండ్ అమ్మ ఇలా రెడీ అయ్యిందండి అమ్మ కూడా అక్కడ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ వేసుకుని ఇది గద్వాల్ పట్టు శారీ అనమాట ఇది డ్రేప్ చేసుకున్నారు అమ్మకి బాగా సూట్ అయింది నన్ను అనిపించింది చాలా బాగుంది బ్లౌజ్ కూడా ఫుల్ వర్క్ బ్లౌజ్ పేరప్ చేశారనమాట సో అమ్మ అయితే ఇలా రెడీ అయింది సేమ్ జ్యువెలరీ ఉంచేసుకొని సో ఫైనల్గా ఇద్దరం అయితే ఇలా రెడీ అయిపోయామండి నేనైతే సూపర్ ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను అమ్మతో కలిసి ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాం అనమాట కళామందిర్ వాళ్ళ కోసం దానికోసమే రెడీ అయ్యాం ఇలాగా సో రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మేము షూట్ లొకేషన్కి స్టార్ట్ అయిపోయామండి అండ్ ఏదో మార్నింగ్ రెడీ అయ్యాం కదా అదే అనమాట యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ అ సడన్ ప్రోగ్రామ్ సో మార్నింగ్ మేము యాక్చువల్గా అక్కడ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కాల్ చేశారనమాట ఇంకా మళ్ళీ అదే రోజు మమ్మీ జర్నీ సో అందుకని ఇంకా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఇదంతా రెడీ అయ్యి రావడం మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేయడం మళ్ళీ టికెట్ క్యాన్సిలింగ్ ఇదంతా చాలా కష్టము అని చెప్పి మార్నింగ్ అక్కడ ఓపెనింగ్ అయిపోగానే అక్కడి నుంచే డైరెక్ట్గా బయలుదేరిపోయాం అండ్ మా మొకాలు కూడా చూస్తున్నారు కదా కొంచెం ట్రావెలింగ్ చేసి కొంచెం అంతా అలసిపోయింది అనమాట ఇంకా ముందుగానే తెలిసి ఉంటే కనుక అప్పుడు మనం మంచిగా ఇంకా రెడీ అయ్యి అలాగే వెళ్ళేవాళ్ళం బట్ ఇప్పటికైతే బాగానే ఉంది నన్ను అంటుంది అనమాట అమ్మ ఫేస్ అయితే సో శారీ అవి మార్చుకున్నాం కానీ జ్యువెలరీ అండ్ మేకప్ హెయిర్ అది మాత్రం అలాగే ఉంచేసుకున్నాము సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసాము వేర్ హౌస్ అండి ఇది కళామందిర్ వేర్ హౌస్ అనమాట ఇక్కడ మనకి షూట్ జరగబోతోంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వేర్ హౌస్ కూడా షూట్ చేద్దాము నన్ను అనుకున్నా కానీ టైం సరిపోలేదు అమ్మకు జర్నీ టైం అయిపోతుంది మా షూట్ టైం అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను వేర్ హౌస్ని కవర్ చేయలేకపోయా మళ్ళీ ఇంకో రోజు వచ్చి మీకు వేర్ హౌస్ అంతా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ప్యాకింగ్ ఎలా జరుగుద్ది ఎలాగ అన్నీ వాళ్ళు సార్ట్ అవుట్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు ఇదంతా నేను విడిగా ఇంకొక వీడియో చేస్తానండి ఎందుకంటే అదొక పెద్ద సముద్రం అనమాట చీరల సముద్రమే సో అది డెఫినెట్లీ వర్త్ వాచింగ్ ఆ వీడియో అయితే మాత్రం నేను అందుకని మళ్ళీ టైం తీసుకొని వచ్చి ఆ వేర్ హౌస్ అంతా షూట్ చేసి మీకు షేర్ చేస్తాను ఇక్కడైతే మా షూట్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అమ్మతో కలిసి ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడము చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి అండ్ చాలా స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అనిపించింది అనమాట ఆ ప్రోగ్రామ్ అయితే కళామందిర్ ఛానల్లో టెలికాస్ట్ అవుతుంది త్వరలోనే ఒకసారి టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత నేను అడిగి ఆ లింక్ కూడా మీతో షేర్ చేస్తానండి అండ్ ఫస్ట్ కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయినా మ్యామ్ మాత్రం చాలా కంఫర్ట్ ఇచ్చారన్నమాట చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండి అంతా కూడా చాలా కూల్గా జరిగిపోయింది షూట్ అంతా కూడా అండ్ ఇంకా షూట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము కార్లో బయలుదేరిపోయామండి చాలా బాగా జరిగిందండి షూట్ అంతా కూడా చాలా బాగా జరిగింది అనమాట అండ్ చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఫీల్ అయ్యాము అండ్ చాలా చాలా స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పచ్చు అసలు వేర్ హౌస్ లాంటిది చూడడమే ఫస్ట్ టైం ఇలాగా అండ్ అటు అమ్మతో కలిసి ఇలాగ ప్రోగ్రామ్ షూట్ చేయడం ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ టైమే సో చాలా బాగా అనిపించింది అంటే ఒక పెద్ద సంస్థకి మనం ఇలాగ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసామని చాలా ఎక్సైటింగ్గా అనిపించింది స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా సో ఇది ఖచ్చితంగా ఎప్పటికీ నాకు గుర్తుండిపోయే విషయము అండ్ ఇక్కడ మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాము మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదండి అమ్మ జర్నీ కూడా అదే రోజు అని టికెట్ బుక్ చేసామన్నమాట యాక్చువల్లీ బట్ షూట్ దగ్గర మాకు చాలా లేట్ అయిపోయింది అనుకున్న దానికన్నా అండ్ ఇక్కడ మాకు షూట్ జరిగింది కూడా కిస్మత్పూర్ కదండి కిస్మత్పూర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ రావడానికి ఇంకా ఎంత టైం పడుతుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడితో అయిపోలేదండి ఆ రోజంతా కూడా చాలా ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఉన్నాయన్నమాట మార్నింగ్ ఒక్క పనికి అని బయటకు వచ్చిన మాకు రకరకాలవన్నీ జరుగుతూ ట్విస్ట్లు టర్న్లు అన్నీ జరిగినాయి సో మిగతా అదంతా ఏం జరిగింది ఏంటి అన్నది రేపటి వీడియోలో అయితే చూసేది కానీ ఇవాళ్ళకైతే ఇదే అండి వీడియో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ సీ ఆల్ అండ్ అనాథో వీడియో టిల్ అండ్ టేక